அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நாம டிஸ்கஷன் வந்து இலக்கை அடைய இலக்கை புறக்கணியுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதாவது இக்னோர் த டார்கெட் டு அச்சீவ் த டார்கெட் அப்படிங்கிற டாபிக்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இந்த டாபிக் நம்ம எல்லாருக்குமே தொழிலாகட்டும் நம்முடைய பணியாகட்டும் நம்ம ஒரு பிரைவேட் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு வந்து ஒரு டார்கெட் கொடுத்துறாங்க அந்த டார்கெட் வந்து அச்சீவ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அதுவே மிகப்பெரிய ஒரு டென்ஷனாகவும் ஆயிடுது இது எப்படி எதிர்கொள்றது டார்கெட்னு கொடுத்தாவே நம்ம வந்து நம்ம ரொம்ப சிரமப்படுறோம் ஏன்னா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணலனா நம்ம வேலை விட்ட கூட நம்மளை தூக்கிடுவாங்க ஸோ அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எப்படி டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதுன்னு ஒரு டென்ஷன் ஆயிடும் இந்த டென்ஷன் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ரொம்ப தடையாவும் இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம விடுபட்டு நம்முடைய டார்கெட்ட சிரமம் இல்லாம எப்படி நம்மால அச்சீவ் பண்றது இது வந்து பலருடைய கேள்வியா இருக்கு நிறைய பேர் இப்படி கேள்வி கேட்கிறாங்க என்ன பண்ணலாம் இது இந்த ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து போட்டி நிறைய இருக்கு நம்ம வந்து டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் நிறைய நம்முடைய நம்முடைய பாசிபிளை தாண்டி நம்ம நம்முடைய லிமிட் தாண்டி அவங்க டார்கெட் கொடுக்குறாங்க இது மிகப்பெரிய சிரமமா இருக்குதுன்னு எல்லாருடைய கேள்வியா இருக்கு இதுக்கு என்ன தீர்வு இருக்கு நம்முடைய புரிதல் மூலமாக இதுல வந்து தீர்வு இருக்கா அப்படின்னு பலரும் கேட்கிறாங்க அதனாலதான் இந்த டாபிக் நம்ம இன்னைக்கு எடுத்திருக்கோம் இலக்கை அடைய இலக்கை புறக்கணியுங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் நீங்க இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் எப்படி நம்ம இலக்கு அடையிறது இலக்கை புறக்கணிச்சுட்டு எப்படி நம்ம இலக்கு அடையிறது அப்படிங்கிறது உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க பகிரலாம் யாராவது ஒரு இருவர் நீங்க உங்க கருத்தை சொல்லலாம் வாங்க பதில் கொடுக்க விரும்புறவங்க ஆன்சரி சாப்ஸ் மிஸ் பண்ணுங்க வாங்க பரவாயில்ல உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ நீங்க சொல்லலாம் இலக்கை அடைய இலக்கை புறக்கணிங்கள்னு சொல்றோம் டு அச்சீவ் த டார்கெட் இக்னோர் த டார்கெட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது எப்படி வாங்க வாங்க இதோ இருக்காரு உங்களுக்கு இந்த புரிதல் மூலமா நம்ம எப்படி என்ன புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு தான் பாக்குறோம் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க சொல்லலாம் காந்தி முதிநாதன் ஐயா வந்திருக்கீங்க வாங்க உங்க பதில் கொடுங்க வெல்கம் இப்ப இலக்கை தீர்மானிச்சு நம்ம போறப்போ அது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெஷர் மாதிரி இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சுமந்துட்டு போற மாதிரி இருக்கும் அதனால இலக்கை மறந்து விட்டு இலக்கை நோக்கி பயணம் பண்ணுங்க சொல்லுங்க ஓ ஓகே இலக்கை வந்து டென்ஷன் உண்டாக்குது அதனால இலக்கை விட்டுட்டு நான் பட்டு ஒர்க் பண்ணலாங்கிறீங்க வெரி குட் வெரி குட் புது ஆங்கிள் யோசனை பண்ணிருக்கீங்க சந்தோஷம் நான் உங்களை மீட் பண்றேன் இன்னும் வேற யாராவது பதில் கொடுக்க விரும்புறீங்களா எஸ் செல்வராஜ் ஐயா வாங்க உங்களை நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க பேசலாங்க வாங்க வாங்க வணக்கம் வணக்கம் முடிஞ்ச வீடியோ கூட வாங்க இல்லைனாலும் என்னங்க நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க நான் திருவண்ணாமலை இருந்து பேசுறேன் செல்வராஜ் திருவண்ணாமலை ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஓகேங்க வாங்க அப்ப வந்து இலக்கு அடையிறதுக்கு இலக்க புறக்கணிக்கணும்னு சொல்றீங்க சார் அது வந்து நம்ம அகத்துல ஏதோ வந்து இலக்கு வைக்க கூடாது புறக்கணிச்சு அகத்துல நம்ம அந்த இலக்கை வந்து அடையிறதுக்கு நமக்கு டார்கெட் கொடுத்தாங்க டார்கெட் முடியுது புறத்துல நம்ம வந்து அது வந்து முயற்சி பண்ணணும் சார் அகத்துல விட்டுறணும் புறத்துல முயற்சி பண்ணுங்கிறீங்களா ஆமா புறத்துல அவங்க என்ன நம்ம டார்கெட் கொடுத்துறாங்களோ அது வந்து புறத்துல நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணி அது வந்து அந்த டார்கெட் முடிக்கணும் சார் மனசுல வந்து அதாவது நம்ம அகத்துல வந்து எதோ போராட தேவையில்ல அது எப்படி முடிக்கிறது அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் எப்படி முடிக்கிறது அகத்துல நம்ம போராட தேவையில்ல 
அகத்துல இருந்து எதனா உதவி எடுத்துக்கிட்டு தேவைப்பட்டா அந்த உடல் சம்பந்தமா உதவி எடுத்துக்கிட்டு வெளியே வந்து புறத்துல வந்து நம்ம அந்த டார்கெட் முடிக்கலாம் முயற்சி பண்ணி ஓகே 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 நல்ல நல்ல பதில் கொடுத்துருக்கீங்க ஓகே நன்றிய உங்களை நான் வந்து மீட் பண்றேன் வாங்க என்ன யாராவது பதில் கொடுக்குறீங்களா சதீஷ் பீட்டர் நீங்க உங்களுக்கு வாய்ஸ் வரலன்னு கேட்டிருக்கீங்க எல்லாருக்கும் கேக்குதுங்களே கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுடைய ஸ்பீக்கர் கட்டாயம் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே இன்னும் வேற ஏதாவது பதில் கொடுக்குறீங்களா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா இலக்கை புறக்கணி இலக்கை அடைய இலக்கை புறக்கணிங்கள் நம்ம சொல்லி இருக்கிறோம் எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இப்ப வந்து டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணும் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாதான் நம்மளால நிரந்தரமா தொழில இருக்க முடியும் அல்லது அந்த பணியில இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் டார்கெட் கொடுத்துடுறாங்க அந்த டார்கெட்ட கொடுத்ததுனால நமக்கு டென்ஷன் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் அந்த டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்றது அப்படிங்கிற டென்ஷன் ஆயிடுது அப்புறம் நம்ம டென்ஷன்ல போராடி அந்த டார்கெட் அடைய முடியாம போயிடுச்சுன்னா அவங்க கிட்ட ஏதோ காரணம் சொல்றோம் டார்கெட்டை ஏன் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுக்கு சில காரணங்கள் சொல்றோம் எந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டும் இதற்கான காரணங்களை கேட்க தயாராக இல்லை அவங்க வந்து ரிசல்ட் தான் பாக்குறாங்களே தவிர அதுக்கான ரீசன் ஏன் வந்து அச்சீவ் ஆகலன்னு ரீசன் சொன்னோம்னா அந்த ரீசனை கேட்கறதுக்கு அவங்க தயாரா இல்லை அப்படிதான் எல்லாருமே இருக்காங்க நம்ம எல்லாருமே வெற்றியை நோக்கி பயணித்தே ஆகும் நம்ம தோல்விங்கிறது அகத்துல தான் நமக்கு தோல்வி அகத்துல செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனா வந்து நமக்கான வேலை வந்து புறத்துல இருக்கு அகத்துல தான் தோல்வி அடையணும் புறத்துல நம்முடைய நோக்கமே நம்முடைய இலக்கே வந்து வெற்றி தான் கண்டிப்பா வெற்றி அடைஞ்சாதான் அது ஒரு சரியானதா இருக்கும் அதனால வெற்றியை நோக்கி தான் நம்ம பயணிக்கிறோம் ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் ஒரு அன்பர் வந்து ஐயாவுடைய நூல்கள் எல்லாம் படிச்சுட்டு இவ்வளவு எளிமையா இருக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த படிச்சதுனால இவங்க மன அமைதி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஒரு சமயம் ஒரு போன் பண்ணார் போன் பண்ணி நூல் உங்க நூல் எல்லாம் படிச்சதுனால அமைதி ஆயிட்டேங்கய்யா நான் உங்க கருத்துக்களையும் நல்லா புரிஞ்சுட்டு தான் நினைக்கிறேன் ஆனா இன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு சோதனை வந்துருச்சு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு மீட்டிங் வந்து அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அது நான் இருக்கிற இடத்துல இருந்து முப்பது கிலோமீட்டர்ல இருக்கு அந்த இடத்துக்கு நான் கலந்துகிட்டு ரொம்ப முக்கியமான மீட்டிங் அது கலந்துக்கிறதுக்காக நான் பஸ் ஸ்டாப்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு அரை மணி நேரமா வெயிட் பண்ணி ஒரு பஸ் கூட வரல அதனால கூட்டம் அதிகமாயிடுச்சு அடுத்து பஸ் இருந்தா கூட ரொம்ப கூட்டமாகவும் நெரிச்சலாகவும் தான் இருக்கும் அந்த பஸ்ல ஏறினா கூட என்னோட டைமுக்கு நான் போக முடியுமான்னு தெரியல எனக்கு ஒரே டென்ஷனா இருக்கு உங்க கருத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க ஏன் புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் இப்படி எனக்கு டென்ஷன் வரலாமா அப்படின்னு அவர் கேட்டார் அவருக்கு ஐயா என்ன பதில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டென்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து முக்கியமான மீட்டிங் அதுல நீங்க கலந்துகிட்டு ஆகணும் அதுக்கான பஸ் வராதனால அதுல போறது கூட்டம் அதிகமா இருந்தாலும் போக முடியாத சூழ்நிலை வந்ததுனாலதான் அந்த டென்ஷனே உங்களுக்கு வந்துருக்கு இந்த டென்ஷன் வரல அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க என்ன ஆயிருக்கும் நம்ம அந்த கூட்டத்துக்கு போறதையே புறக்கணிச்சிருப்போம் சரி இனிமே பஸ் வராது போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிருப்போம் இந்த டென்ஷன் வந்தாதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதற்கான வேலை என்ன இருக்கு நம்ம இப்ப வந்து பஸ் வரல இப்ப என்ன பண்ணலாம் எப்படி நம்ம போகலாம் அப்படிங்கிற சிந்தனையே எப்போ வரும் நமக்கு அந்த டென்ஷன் வந்தாதான் வரும் என்ன பண்ணலாம் நாம என்ன பண்றோம் டென்ஷன் வரக்கூடாது நம்ம கவனத்தை வந்து டென்ஷன் மேல திருப்புறோம் ஆனா நம்ம கவனம் செலுத்த வேண்டிய இடம் வந்து நம்ம செயல் தான் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அர்ஜென்டா போயாகணும் பஸ் நான் வரல ஒரு கால் டேக்ஸி பேசலாம் ஏதாவது ஒரு ஓலா பேசி நம்ம இம்மிடியா கிளம்பலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நண்பரை கூப்பிட்டு பைக் எடுத்துட்டு சொல்லலாம் எமர்ஜென்சியா போறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா அந்த மீட்டிங் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும் அந்த மீட்டிங் அன்ற அட்டன் பண்றதுக்கு தேவையான செயலை தூண்டுறது அந்த டென்ஷன் தான் இப்ப கூட்டத்துக்கு போக முடியலையேங்கிற டென்ஷன் ஆகுறது நியாயமானது தான் அது இயற்கையானது தான் டென்ஷனை நிர்வாகம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே அங்க இல்லை டென்ஷனை பயன்படுத்தி நம்முடைய கவனம் வந்து செயல் பக்கம் திரும்புறதா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் 
டென்ஷன் பக்கம் கவனத்தை கொண்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை டென்ஷனை தான் பயன்படுத்திக்கிறோம் நாங்கள் இப்படி நம்ம வந்து செயல் பக்கம் நம்முடைய கவனம் திரும்பும் போது என்ன ஆகுதுன்னு இந்த டென்ஷன் கூட உதவிக்கு வந்துருது நம்ம வந்து கவனம் வந்து டென்ஷனை சரி பண்றதுக்கு போகும்போதுதான் அது பிரச்சனைக்குரிய ஒன்னா போயிடுது அப்படி டென்ஷன் பக்கம் திருப்பினா என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மீட்டிங் அட்டன் பண்ற செயல் வந்து இரண்டா பட்சம் ஆயிடுது டென்ஷன் தான் இம்பார்ட்டன் ஆயிடுது டென்ஷன் எப்படி விடுபடுறதுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன் ஆயிடுது நம்முடைய கவனம் வந்து செயல் நோக்கி இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா டென்ஷன் கூட உதவிக்கு வந்துருது இப்படிதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இங்கதான் இருக்குது செயல் பக்கம் திரும்பணுங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமே இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா நம்முடைய இலக்கு ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்ப மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுங்கிறது தான் இலக்கு ஓகேங்களா ஆனா அந்த மீட்டிங் இலக்கையே நம்ம மீட்டிங் அட்டன் பண்ண முடியலையே அட்டன் பண்ண முடியலையேங்கிறதுனாலதான் டென்ஷனே வருது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு செயல்பக்கம் வந்துட்டோம் அப்படின்னா அப்பதான் நமக்கு ஏதோ ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்ன பண்ணலாம் பஸ்ல இது கார்ல போகலாமா இல்ல பைக்ல போகலாமாங்கிற ஐடியா கிடைக்கும் இன்னொரு உதாரணம் நாம வந்து ஒரு ஐநூறு மீட்டர் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் ஐநூறு மீட்டர்ல பாதி ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஐநூறு மீட்டருக்கு அப்புறம் லெப்ட்ல திரும்பணும்னு வச்சுங்களேன் ரோடு கிளீனா இருக்குது நம்ம அதாவது ரோடு நல்லா தெளிவா தெரியுது ஐநூறு மீட்டருக்கு அப்புறம் நம்ம லெப்ட்ல திரும்பி ஆகும் நம்ம இப்ப போயிட்டு இருக்கோம் இப்ப டிராபிக் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு நம்ம வந்து இப்பவே லெப்ட்ல திரும்புவோமா ஐநூறு மீட்டர் போய்தான் லெப்ட்ல திரும்பணும் அதுதான் நம்ம போக வேண்டிய இலக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ணுவோம் இப்ப நம்ம உடனடியா செய்ய வேண்டிய வேலை வந்து இந்த டிராபிக் எப்படி எதிர்கொள்றது எங்க கேப் இருக்குது எப்படி போகணும் அந்த டிராபிக் எதிர்கொண்டு போறதுதான் முக்கியமே தவிர நம்ம ஐநூறு மீட்டருக்கு அப்புறம் தான் லெப்ட்ல திரும்பணும் சொல்லி இப்பயே திரும்பிட மாட்டோம் சோ அதை நம்ம புறக்கணிச்சுட்டு இப்ப இம்மிடியா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உடனடியாக செய்ய வேலை செய்ய வேண்டிய வேலை என்னங்கிறதா நம்ம பார்க்கணும் எப்பயுமே நம்முடைய இலக்கையும் நம்ம வந்து புறக்கணிக்க கத்துக்கிட்டாதான் இப்ப உடனடியாக செய்ய வேண்டிய வேலை எது இருக்குன்னு பார்க்கும்போது இந்த செயலே நமக்கு இலக்க கொண்டு போய் விட்டுரும் இப்ப நாம வந்து சேலத்து வந்து சென்னை போகணும் அப்படின்னா சென்னை போகணும் சென்னை போகணும்னு அதுக்கே நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்துருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப செய்ய வேண்டிய வேலையில முக்கியத்துவம் இருக்காது உடனடியா செய்ய வேண்டிய வேலை வந்து இப்ப நம்ம எதிர்கொள்ளக்கூடிய ரோட்டை வந்து கரெக்டா கடந்து கடந்து போகணும் அந்த கூட்டத்துல எப்படி போறது எப்படி எந்த எந்த ரூட்ல போனா நம்ம ஸ்பீடா போகலாம் டிராபிக் இல்லாம இருக்கணும் அதை அதுல கவனத்தை செலுத்தும் போது நான் இந்த இந்த கவனமான செயலை என்ன ஆகும் நம்ம இலக்கை நோக்கி நம்ம கூட்டு போய் விட்டுரும் நம்ம வந்து நம்முடைய இலக்கையும் புறக்கணிக்க கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு அதாவது அது ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு விட்டுருந்தது நம்ம அடைய வேண்டிய முடிவு அதுதான் ஒருத்தர் வந்து பெரிய இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுக்காக படிக்கிறாரு கல்லூரியில இன்ஜினியர் ஆகணும்னு அதையே போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இங்க படிக்க வேண்டியதான் தடையாகுது இப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன இருக்கு உடனடியா நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை என்ன இருக்குன்னு அதுல கவனத்தை செலுத்தினாங்கன்னா அந்த செயலையும் வந்து நம்ம இலக்கு நோக்கி கொண்டு போய் விட்டு இதுக்கு வந்து இன்னொரு கதை கூட ஒண்ணு சொல்லலாம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய மலை அந்த மலை உச்சியில ஒரு ஆசிரமம் இருக்கு அங்க அங்க ஒரு ஞானி இருக்காரு அவரை பார்க்க போறதுக்காக ஒருத்தன் போறான் அவங்க மன அடிவாரம் போய் சேரும் போது மாலை மங்கிடுது இரவு இரவு இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா அந்த மலை வந்து சாதாரண மலையில மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கு இருக்குது ஒரே பாறையா இருக்கும் ஹைட்டும் இருக்குது பள்ளமும் இருக்கு ரொம்ப ஆபத்தான மலையா இருக்கு அது வந்து ஆபத்தான மலையில இருட்டுல போறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை அது வந்து ஒரு அம்மாவாசை இருட்டுன்னு வச்சுக்கேன் கடும் இருட்டா இருக்கு கும் இருட்டா இருக்கு எப்படி மலைச்சு போயிட்டான் எப்படி போறதுன்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டு போறான் அவனுடைய இலக்கு வந்து மேல போய் மலை உச்சி அடையணுங்கிறது அவன் இலக்கு அவன் பக்கத்துல ஒரு 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 நூறு அடி தூரத்துல ஒரு சின்ன ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது சரி அவரை போய் இப்படி அங்க இது ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது அங்க யாரும் ஒருத்தவங்க போறாங்களாட்டு இருக்கு அவரை தொடர்ந்து போனா போயலான்ட்டு அவரை பிடிச்சிட்டான் அவர் கையில சின்ன ஒரு விளக்கு தான் வச்சிருக்காரு அந்த விளக்குல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடி தூரம் தான் தெரியுது நமக்கு நம்மளுக்கு கால் கிட்ட இருந்து ஒரு அடி தூரம் தான் சுத்தி நம்ம காலை சுத்தி ஒரு அடி தூரம் தான் வெளிச்சிருக்கு அவர் அந்த விளக்கு வச்சுட்டு ஒரு பெரியவர் போறாரு வயசானவர் இப்ப கேக்குறான் என்ன சுவாமி நீங்க இவ்வளவு வயசானவர்களா இருக்கிறீங்க இவ்வளவு பெரிய மலையில எப்படி மேல ஏற போறீங்க இவ பள்ளத்தாக்கு எல்லாம் நிறைய இருக்கு செங்குத்தான பாறைகள் இருக்கு எப்படி நீங்க போ அந்த ஒரு அடி லைட்டை வச்சு போவீங்க
இப்ப நான் கால் வைக்கிற இடம் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் பார்த்து வைக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு தூரமே எனக்கு போதுமானதா இருக்கு நான் வந்து அந்த உச்சியையே கவனம் வச்சுட்டு இருந்தேன்னா நான் இங்க கால் இடறி கீழே விழுந்துருவேன் இப்ப இந்த அடுத்த அடி எங்க வைக்கணுங்கிற கவனம் மட்டும் இருந்தா எனக்கு போதும் இந்த செயலை என்ன மேல கொண்டு போய் விட்டுரும் எனக்கு ஒரு அடி என்ன அடுத்த அடி வைக்கிறது எங்க விழிச்சிருந்தா போதும் மலை முழுக்க விழிச்சிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்படிங்கிறாரு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான் இதுதான் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அடைய வேண்டிய இடம் எவ்வளவு ஒரு தூரமாக இருந்தாலும் சரி அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய ஒரு அந்த டார்கெட் எவ்வளவு அதிகப்படியான ஒரு முயற்சியாக இருந்தாலும் சரி இது அடையணுமே இது நம்மளால முடியுமா முடியுமா நீங்க யோசிக்கிற வரலும் நம்முடைய செயல்பக்கம் நம்முடைய மனம் திரும் திரும்பாது அது எப்படி வேணாலும் திரும்பிட்டாங்க நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் என்னன்னு அந்த செயல்பக்கம் உங்க மனம் திரும்பும் போது அந்த டார்கெட்டையும் நீங்க புறக்கணிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறீங்க அந்த டார்கெட்டையும் புறக்கணிச்சுட்டு இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கவனமான செயலே வந்து உங்களை அந்த டார்கெட் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு ஈஸியா கூப்பிட்டு போயிடும் இதைதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப பல பேர் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரட்னு கூட ஒரு நூல் இருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல கா கார் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு கார் தான் அவருக்கு டார்கெட்டு என்ன பண்றாரு கார் வாங்கிட்டதாகவும் கார்ல பயணிக்கிறதாகவும் கற்பனை பண்றாரு அவருடைய டார்கெட்டையே மனசில் நினைச்சிட்டு இருக்காரு கண்டிப்பா அவரால் ஒருபோதும் கார் வாங்கவே முடியாது அது நம்முடைய டார்கெட் பட் அதை புறக்கணிச்சுட்டு இப்ப அதை நமக்கு என்ன பண்ணணும் எவ்வளவு அதற்கான தொகை வேணும் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு நாம எப்படி நாம சம்பாதிக்க முடியும் எப்படி சம்பாதிச்சு சம்பாதிச்சோம்னா அந்த பணத்தை நம்மளால ஏன் பண்ண முடியும் ஏன் பண்ணி வாங்க முடியும் இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அவர் கவனத்தை செலுத்தி சேலை செஞ்சாருன்னா கண்டிப்பாக எப்ப இருக்கும் அந்த காரை வாங்கிடுவார் ஆனா அதை வாங்குனதாகவும் அதுல பயணிக்கிறதாகவும் கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிற வரலும் கண்டிப்பாக அதை அவரால் அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது அந்த டார்கெட்டை புறக்கணிச்சுட்டு அவர் செயல்பக்கம் திரும்பினார் அப்படின்னா அந்த செயல் தான் வந்து அந்த டார்கெட்டுக்கு அவர் தன்னை அவரை அறியாமல் எங்க கூட்டு போயிடும் நான் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் இதுதான் கிரியேட்டிவ் மைண்ட் நம்ம சொல்றோம் செயல் மனம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம அகத்த நிர்வாகம் பண்ற வரலும் நம்மால் செயலில் சாதிப்பது என்பது சாத்தியம் இல்லாததான் மாறிடும் நான் வந்து ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் ஒரு காய்கறி இருக்கிறது நம்ம கிட்ட கத்தி இருக்கு கத்திய இந்த கத்தி கூர்மை வந்து வெளியேதான் இருக்கணும் நம்ம கைப்பிடி எப்படி இருக்கணும் நமக்கு பிடிக்கிறதுக்கு இலகுவா இருக்கணும் அப்பதான் வந்து நம்மளுடைய செயலை கட்டா பண்ண முடியும் அந்த கத்தி கூர்மைய உள்ள வச்சுக்கிட்டு கத்தி கூர்மை இல்லாத பகுதி வெளியே வச்சுட்டு நீங்க காய்கறி நிறைய என்ன ஆகும் கை தான் காயமாகும் அந்த கத்தி கூர்மைங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்லை நம்முடைய புத்தி கூர்மை தான் நம்முடைய கவனம் தான் கவனம் நம்முடைய செயல் பக்கம் புறம் நோக்கி இருக்கிற வரையிலும் நம்முடைய செயல் வந்து சக்சஸ் ஆகும் நம்முடைய கற்பனை பக்கம் நம்முடைய அகம் பக்கம் நம்முடைய புத்தி கூர்மை இருந்துச்சு அப்படின்னா செயல் வந்து சரியான செயலாக இருக்காது நம்முடைய டார்கெட்டும் நம்மளால அச்சீவ் பண்ணவே முடியாது இந்த ஒரு புரிதல் நம்முடைய கவனம் என்பது செயல் பக்கம் திரும்பும் போது இப்ப என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற செயல் பக்கம் திரும்புறதுதான் நாம் இதைதான் நிகழ்காலம்னே சொல்றோம் எவர் ஒரு நிகழ்காலத்தில் தன்னுடைய கவனத்தை வச்சிருக்காங்களோ செயல் பக்கம் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக சக்சஸ் பண்ணிடுவாங்க அவங்க செயல்ல சக்சஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அடைய வேண்டிய டார்கெட்டையும் கண்டிப்பா அச்சீவ் பண்ணிடுவாங்க அதனால நம்ம இருக்க நம்முடைய கவனம் இருக்க வேண்டிய இடம் வந்து செயல்தானே தவிர நம்முடைய டார்கெட்டோ நம்முடைய அகமோ கிடையாது என்பதை புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே போதும் எப்பேற்பட்ட ஒரு சூழலிலும் நம்முடைய அதிகபட்சமான எபிசியன்சி அதிகபட்சமான பலன் என்பது நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம் இது சம்பந்தமான சந்தேகம் இருந்தா நீங்க கேளுங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு சப்ஜெக்ட்னாலதான் இது பலர் இந்த மாதிரி கேட்டதாலதான் இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க எடுத்திருக்கோம் இது சம்பந்தமான ஒரு சந்தேகம் இருந்தா நீங்க தாராளமா கேட்கலாம் வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறீங்க ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க வாங்க கிரிஷா அப்படிங்கிறவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க கேட்கலாம் வாங்க பேசலாம் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நான் மைசூர்ல இருந்து பேசுறேன் வணக்கம் வணக்கம் பேசுனீங்களே அன்னைக்கு ஐயா கூட இருந்தாலும் நீங்களும் சரவணா ஐயா கூட இருந்தீங்க 
வந்தப்போ <laughs> அது நம்மளுக்கு நம்ம நம்ம முடிய அது டிசிஷன் கிளியரா இருக்காது இன்னொருத்தருக்கு நம்ம அட்வைஸ் பண்ணிடுவோம் ஆனா அந்த சேம் அந்த இன்னொருத்தர் குடுக்குற அட்வைஸ் நம்மளுக்குள்ளவே அந்த கிளாரிட்டி கிடைக்கிறது இல்ல ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சிக்கல்ல நம்ம மாட்டிப்போம் ஏன் ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கிறது இல்ல நம்மளுக்கு அந்த ஒரு விஷயத்துல ஒரு இது பொதுவா இது இது எல்லாருக்கும் ஆவர ஒரு இதுதான் நீங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை வந்து எனக்கு சரவணுக்குமே இருந்திருக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த புரிதல் ஏற்பட்ட சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த புரிதல் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நான் அதுல ஒன்றியிடுறேன் அந்த பிரச்சனையோட ஒன்றிட்டு இது என்ன பண்றதுன்னு தெரியல நான் என பிரச்சனை குறிவனா இருக்கிறேன்ல எனக்கு குழப்பமா இருக்கு ஆமா அப்ப வந்து நமக்கு குழப்பம் வரதே எதுக்கு வருது நமக்கு தெளிவு இல்லாத போதும் குழப்பம் ஏற்படும் இந்த குழப்பமே நம்ம உதவிக்கு தான் வந்துருக்கு ஏன்னா குழப்பம் வந்தாதான் நம்ம வந்து பிறருடைய உதவியை நாட முடியும் அப்ப இந்த குழப்பம் வந்தாலும் என்ன பண்ண எனக்கு சரௌண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை போய் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படிங்கும் போது அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு ஏற்கனவே புரிஞ்சுக்கிட்ட புரிதல் தான் அதை வந்து சரவணையா வந்து எனக்கு கொடுக்கும் போது எனக்கு ஓ பரவாயில்ல ஆமா அப்படி பண்ணலாமே கரெக்ட் தான் இங்க உள்ள பண்றது உங்களுக்கு இதுக்கு என்ன செயல் பண்ணணும் அதை பார்த்தா போதும் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நம்ம வந்துருவோம் இது நாள ஒரு நாள நமக்கு நமக்கு உள்ளுக்குள்ளே தெரிஞ்சிருக்கு நம்ம இதுக்கு ஒண்ணு உள்ளுக்குள்ள சைக்காலஜா நம்ம பாதிக்கிறது நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இதுக்கு புறத்துல என்ன பண்ணணும்னு பார்க்கும் போது என்ன ஆகுது கேட்டீங்கன்னா அந்த அகப்பிரச்சனை வந்து விடுபட்ட நிலையில் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஆரம்ப காலத்துல உங்களுக்கு நீங்க ஒரு குழப்பமா கூட இருக்கலாம் ஆனா நாளவ நாளவா பாத்தீங்கன்னா என்ன ஒண்ணு கேட்டீங்கன்னா நீங்க அகத்தை பொறுத்தவரை ஒரு பந்தம் இல்லாம இருப்பீங்க விடுபட்ட நிலையில் இருப்பீங்க அப்போது உங்க பிரச்சனையே கூட செயல் ரீதியா அதுக்கு என்ன தீர்வுன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் நீங்க வந்து உள்ள வந்து அந்த என்ன உணர்வோட ஒரு பந்தம் இல்லாம இருப்பீங்க இது எனக்கு மகிழ்ச்சியோட ஒரு பந்தம் வச்சுக்கிட்டு வருத்தத்தோட விலகணுங்கிற ஒரு நிலைப்பாடுகள்லாம் இல்லாம ஒரு சமமா பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க அது வந்து நமக்கு ஏற்பட்டதுன்னு நினைக்கும் போது அங்க பிரச்சனை மனம் அப்படி காட்டுது அவ்வளவுதான் மனம் வந்து அது என்ன வருது ஒரு நேச்சர் இதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நம்ம வந்துருவோம் ஆனா நாளடைவு இந்த புரிதல நீங்க பயணிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிரச்சனையும் நீங்க மற்றவருடைய பிரச்சனையா பார்த்து அதுக்கு சரியான தீர்வு நீங்க பார்த்துருவீங்க ஓகே ஓகேங்க ஓகேங்க ஐயா இன்னொரு கேள்வி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கிறது நல்லதா இல்ல சரியில்லையா எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து வேணும் இல்ல லைஃப்ல வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கிறது தப்பு கிடையாது ஆனா வந்து விளைவுல வந்து பற்று வச்சுக்காதீங்க நம்ம நம்ம எல்லாமே ஒரு வெளியே வந்து ஒரு புறத்துல வந்து ஒரு நன்மைக்காக ஒரு வேலை செய்யறோம் நம்ம பண்ணக்கூடிய பிசினஸே வந்து என்ன பண்றோம் நல்லபடியா பண்ணணும் தான் பண்றோம் ஆனா எக்ஸ்பெக்டேஷன்லயே மைண்ட் இருக்கிறத விட அது ஒரு டார்கெட்டா இருக்கிறத விட அதுக்கு என்ன செயல் செய்யணும்னு வந்துட்டா போதும் முழு நம்முடைய கவனம் முழுவது எக்ஸ்பெக்டேஷன்லயே இருந்தா செயலை போட்டு விட்டுருவோம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் நம்முடைய கோல் அதை வச்சு முடிச்சுக்கிங்க அதுக்கு என்ன செயல் பண்ணுங்கிறத கவனத்தை கொண்டோம்னா போதும் அகத்துக்கு தான் வந்து எந்த எக்ஸ்பெக்டேஷனும் அகம் சார்ந்த எனக்கு எப்பயும் நான் மகிழ்ச்சியாவே இருக்கணும் எனக்கு பிரச்சனையே வரக்கூடாது எனக்கு வந்து மனசு வந்து டென்ஷனே வரக்கூடாதுங்கிற எதிர்பார்ப்பு வச்சுக்காதீங்க எல்லா உணர்வுமே ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் எல்லாமே வந்துட்டு போகலாம் அங்கதான் வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போ எதுவுமே அங்க இல்லாம இருக்கணும் எது வந்தாலும் அது ஓகே தான் வெளியில வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் வச்சுக்கிறது தப்பு இல்ல அதையும் ஒரு முடிவு எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான செயல்பக்கம் நம்ம கவனம் போயிடணும் அவ்வளவுதாங்க ஆமா உங்க இப்போ இப்போ இப்ப சில வீடியோங்கள் பார்க்கும் போதுதான் புரிஞ்சுது எனக்கு இப்போ இந்த எமோஷன்ஸ் வரதான் செய்யும் அதெல்லாம் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணாதான் அது ஈஸியா போயிடும் தொடர்ந்து <laughs> 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 அப்படின்னு 
அறியா நன்றி மாலினி சண்முகம் அம்மா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாங்கம்மா இது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இப்ப எனக்கு தோன்றது என்னன்னா இது இந்த அவேர்னஸ்ன்றாங்கல்ல இதுவும் சேமா தான் இருக்கு அப்படின்னு தோணுது அதுதான் அதான் கேக்குறேன் இல்லம்மா ஆக்சுவலா வந்து செயல் பக்கம் அவேர்னஸ் இருக்கணும் அகத்துக்கு அவேர்னஸ் தேவையில்ல அகத்துக்கு வந்து நம்ம மனச பொறுத்தவரையும் அவேக்னிங் தான் வேணும் அவேக்னிங் அப்படின்னா வந்து விழிப்பு அதான் வந்து நம்ம ஞானம் சொல்றோம் விழிப்பு கிடையாதுங்களா அவேர்னஸ் கூட விழிப்பு தானே இல்ல இல்ல அவேர்னஸ் என்பது வேற அவேக்னிங் என்பது வேற ஓஹோ நூறு சதவீத வித்தியாசம் இருக்கு அப்படியா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து நமக்கு இங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாயைகள் இருந்தோம் அந்த மாயை வந்து விழிச்சுக்கிறோம் நம்ம தூங்கி எந்திரிக்கிறத விழிப்பு அவே கிளிங் சொல்றோம் இல்லைங்களா ஒரு மாயைகள் இருந்தோம் அது வந்து விழிச்சுட்டோம் அங்க நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லைன்னு சொல்லி விழிச்சிட்டோம் அது வந்து அகத்துக்கு வேலை இல்லைன்னு விழிச்சுக்கிட்டதுனால இப்ப எங்க அடுத்து வேலை இருக்கு புறம் சார்ந்த வேலைதான் இருக்கு அங்க வந்து அவேர்னஸ் வேணும் கிடையாது <laughs> இது வந்து ஒரு சரணாகதி இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா சரணாகதியான இடத்துல வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு நமக்கு எந்த ரைட்ஸுமே கிடையாது மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அப்படியே ஏத்துக்கிறோம் ஆமா நீங்க வந்து நம்ம விடுறதுங்கிறது கூட ஒரு செயல் அல்ல செயல் இல்ல தவிர அந்த செயலை நினைச்சிட்டோம்னா அது ஒரு பிரச்சனை ஆயிடும் ஆமா ஓகே ஓகே நன்றி நன்றி சேகர் சீனிவாசனையாங்க அது வந்து மோட்டார் இல்லாதனால நான் மோட்டாருக்கு மானியத்துக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கேன் அவங்க கவர்மெண்ட்ல இன்னும் உத்தரவு வரலன்னு சொல்லி சொல்றாங்க வந்து திரும்ப வச்சு நான் விவசாயம் செய்யறதுக்கு என்னோட மனைவி கொஞ்சம் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க விவசாயம் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கல மொத்தத்துல அவ்வளவுனால விவசாயம் மன வரியாத செஞ்சு சரியா இல்ல இப்ப செய்யணும் விவசாயம் தான் என்னோட லட்சியங்கிற ஒரு குறிக்கோள்ல இருக்கிறேன் அதுக்கு அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த எதிர்ப்புல இருந்து என்னால மீள முடியல ஆனா எனக்கு லட்சியம் வந்து விவசாயம் தாங்கிற ஒரு குறிக்கோள் அதாவது விவசாயத்துல எனக்கு அனுபவம் நிறைய இருக்கு முதலீடு பண்ணனா அதிகபட்சம் லாபம் எடுக்கலாங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீடு பண்ணோம்னா இருபதாயிரம் எடுக்கலாங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு ஆனா அது அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுட்டதுனால எனக்கு என்ன பண்றது ஒன்னும் புரியல என்ன யோசனை பண்ணலாம்னு உங்களோட கருத்து ஏதா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்து ஏதா இருந்தா தகவல் சொல்லுங்க விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் பண்ண நினைக்கிறீங்க சேலம் மீட்டிங்ல ரெண்டு பேரும் கலந்துகிட்டாங்க அப்படியா எப்ப சேலம் மீட்டிங் இப்ப அந்த பிப்ரவரி கடைசி மூணு நாள் போட்டிருந்தோம் இல்லைங்களா போட்டிருந்த மீட்டிங்ல கலந்துக்கிட்டீங்களா அதுல ரெண்டு பேருமே கலந்துகிட்டாங்க கலந்துட்டீங்க ஓகே ஓகே சரி அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கணும் எவ்வளவு செலவுகள் இருக்கும் என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க பத்தாயிரம் போட்டா நம்மளால கண்டிப்பா இயற்கை விவசாயத்துல நம்ம வந்து இருபதாயிரம் நம்மளால ஏன் பண்ண முடியும் நீங்க சொல்றீங்க இல்ல அது என்ன பண்றீங்க நீங்க கண்டிப்பா நீங்க அதுக்கான அவங்க கிட்ட அந்த உறுதியை கொடுங்க குடுத்து இத்தனை நாள் டைம் குடு இந்த இந்த ஒரு வருஷம் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு அவங்கள எப்படி எதிர்கொண்டா அவங்க வந்து சம்மதம் தெரிவிப்பாங்களோ அப்படி அவங்களை எதிர்கொண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வேலையை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணுங்க 
எப்படி எதிர்கொண்டாலும் அவங்க வந்து இயற்கை அவங்க விவசாயமே வேணாங்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்றாங்கப்பா அவங்க அன்னாரும் விவசாயம் தான் பண்றாருங்க அவங்க அன்னாரும் முழு நேரம் அது வயல்லே நேரடியா பாடுபடுறாரு ஆள் வச்சு கூலி ஆள் வச்சு பாடுபடுறது தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அது விளக்கம்லாம் சொல்லிக்கிட்டா இருக்கேன் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து அந்த இது வரமாட்டேங்குது ஆரம்பத்திலிருந்தே எனக்கு முப்பது வருஷமா வந்து விவசாயம் இல்லைங்கிறதுனால நான் ஈரோட்ல தான் இருந்துட்டு இப்பதான் வந்து ஒரு மூணு வருஷமா தான் வந்து பூர்வீகத்துல இருக்கேங்க ஈரோட்ல ஜவுளி டெக்ஸ்டைல்ஸ் இதுங்கள்ல தான் இருந்தேங்க ஓகே இப்ப சொந்தமா வீடு கட்டணும்ட்டு ஊர்ல வந்து பூர்வீக இடத்துல வந்து வீடு கட்டிட்டு வீடு இங்க இருக்கிறாங்க பக்கத்துல இந்த நூறு நாள் வேலை இந்த மாதிரி மற்ற வேலைகளுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க காலேஜ்ல செக்யூரிட்டி மாதிரி கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க இப்ப இந்த ஊரடங்கு போட்டோம் அதை நிறுத்திட்டாங்க வயசு அறுபதுக்கு மேல ஆயிடவும் ஒன்னும் வேலைக்கு எங்கேயும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க அதனால வந்து விவசாயம் பண்ணலாங்கிற ஒரு யோசனை செய்ய <laughs> 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 இல்லன்னா அவங்களுடைய இதை கண்டுக்காம கூட நீங்க ஒர்க் பண்ணுங்க சக்சஸ் பண்ணி காட்டுங்க நீங்க சக்சஸ் பண்ணி காட்டி அவங்களுக்கு ஏன் பண்ணி குடுத்துட்டீங்கன்னா அப்புறம் மறுபடியும் அவங்க கம்முனு வந்துருவாங்க விக்கிறது ஒரு வேலை கிடையாது ஈஸியா உடனே வித்துட்டு போயிடலாம் பட் எல்லா விவசாயிகளும் அப்படி நினைச்சாங்க அப்புறம் என்ன வருது அதனால வந்து நீங்க தாராளமா இயற்கை விவசாயம் பண்ணுங்க ஆர்கானிக்கா கொண்டு வாங்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு தயார் பண்ணுங்க இது வந்து சமுதாயம் செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல செயல் அது மூலமா நீங்க ஏன் பண்ணவும் தெரிஞ்சுக்கீங்க அது நல்லதுதான் நன்றி <laughs> 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 கார்த்திகேயன் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கு நீங்க பேசலாங்க ஐயா கார்த்திகேயன் நீங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க இன்னொரு தடவை அட்மிட் பண்ணுங்க ஆ சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் சென்னையில இந்த ரெண்டு நாள் முகம் அட்டன் பண்ணிருந்தேன் புரிஞ்சோடு <laughs> 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 இருக்கிற பாரம் கூட குறைஞ்சிருக்கு வேலையே இல்லைங்கிற இடத்துல எவ்வளவு உற்சாகமா இருக்கும் அதுவுமே கடந்து போகக்கூடிய விஷயம்தான் அப்படி ஏற்படக்கூடிய ஒரு மனநிலையும் கூட கடந்து போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் எல்லா அனுபவமே கடந்து போயிட்டுதான் இருக்கு தட்ட வைக்கிறது வந்து நம்ம அந்த புரிதலுக்கு செயல்படுறோம் புரிதலே என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம வேலை இல்லைன்னு தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் வேலை இல்லைங்கிறப்ப நம்ம அது உற்சாகமா இருந்தா என்ன போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தா என்ன எப்படி இருந்தாலும் அவங்க அங்க வேலையே கிடையாது நீங்க அது நீங்க டோட்டலா நீங்க வந்து உங்களுடைய கவனத்தை அங்க விட்டுட்டீங்கன்னாவே போதும் எதுவுமே நிக்க போறதும் கிடையாது அதுவும் மாறிட்டேதான் இருக்கும் எல்லாமே மாறிட்டு இருந்தாலும் 
சரிங்க ஐயா நன்றி ஐயா நன்றி செல்வராஜ் ஐயா வாங்க உங்க அட்மிட் பண்ணிருக்க நீங்க பேசலாங்க ஐயா சார் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க திருவண்ணாமலை பேசுறேன் இந்த புரிதல் வந்துட்டு பிறகு நமக்கு புரிதல் வந்துட்டு பிறகு மனசு வந்து பஸ்ல இறங்கினா வந்து மனசை இறுக்கி பிடிச்சிடும் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருந்துச்சு சார் இப்போ மனசு நல்லா ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு மனசு வெயிட்டா இருந்துச்சு அது முன்ன வெயிட்டா ஏதோ பாரமா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஃப்ரீ ஆயிடுச்சு உள்ளுக்குள்ள இருந்தெல்லாம் எல்லாம் போற வெளியேறிடுச்சு இப்ப அது வெளியேற்ற பிறகு எல்லாமே பிரபாகமா போயிட்டு இருக்கும் போது நமக்கு வந்து ஞாபகம் மாறுது அதிகமா ஒரு மாதிரி தெரியுது அதாவது எதுவுமே உள்ள நிக்காத வெளியே போயிருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து நினைவுகள் எதுவும் இல்லாம போயிடுற மாதிரி ஒரு ஃப்ரீயா இருக்க மாதிரி தெரியுது அது எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை சார் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா இதுதான் வாங்க கேள்வி கேட்க விரும்புறவங்க ஆன்சரிங் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க ராம் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் சார் நான் முகம் எல்லாம் எதுவும் இது வரைக்கும் கலந்து விட்டது கிடையாது சரி சொல்லுங்க நீங்க என்ன சார் எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க எனக்கு இந்த உரையாடல் அகத்துல வந்து இப்படி இருக்கணும் புறத்துல செயல்கள் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த உரையாடல்கள் நிறைய வந்து எல்லா வீடியோலயும் கேக்குறதுனால ஓரளவுக்கு எனக்கு புரிதல் இருக்குது சரி என்னோட கேள்வி வந்து கேள்வி அல்லது சந்தேகம் என்னன்னா இந்த புறத்துல செயல்பட்டாலும் இந்த டார்கெட் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம செயல்பட்டாலும் அதுக்கு நம்ம வந்து அகத்தை தான் பயன்படுத்துறோம் அகத்தை தான் பயன்படுத்துறோம் சரி ஆமா இப்படி அப்ப புற புறத்துக்கான டார்கெட் அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம அகத்தை தான் பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கறதுனால அகத்துல வந்து இந்தந்த அகத்துக்கும் புறத்துக்குமான அகத்துல இருந்து வர்ற விஷயங்களை சரியா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் அளவுகோள் இருக்குதுங்களா இது வந்து வெறும் அகத்துல இருந்து வர்றது இது புற புறத்துக்கு இது தேவையில்லாத அக சிந்தனை அப்படிங்கிறது மாதிரி ஒரு கிளியர் கட்டா வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் அளவுகோள் இருக்கு ஐயா இருக்கீங்க இருக்கீங்க அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மொத்தமொத்தமாக அகம் தான் இருக்கே வந்து நான் இருக்கிறேங்கிற உணர்வு கூட அகம் தானே ஆமா நாம சிந்திக்கிற முடியல திங்கிங் கூட அகம் தான் ஆமா எல்லாமே அகம் தான் நம்ம மனசுல என்ன புரிஞ்சுக்கிறோமோ அந்த உலகத்தை பாக்குறப்ப இந்த உலகத்தை வந்து மனசுல நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்படிதான் நம்மளுக்கு தெரியுமே தவிர அகத்துக்கு நம்ம வெளியே வர முடியாது அகம் தான் எல்லாமே ஆமா அகத்தை வச்சுக்கிட்டு அகத்தை சரி பண்ண முடியாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் புரியுது மனதை வைத்தே மனதை சரி செய்ய முடியாது மனதை வைத்தே மனதை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது அதுதான் சொல்றோம் மனதை வைத்துதான் புறத்தை நிர்வாகம் பண்ணும் நீங்க அகத்தை பயன்படுத்திதான் புறத்தை நிர்வாகமே பண்ணி ஆகணும் ஓகேங்களா எது அகம் எதை வந்து நம்ம சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் இதெல்லாம் வந்து அகம் சார்ந்தது தானே நம்ம சரி பண்ண முடியாது ஆனா இந்த அகத்தை என்ன பண்ணலாம்னா புறம் சார்ந்த செயலை வந்து திட்டமிடல் செயல்படுத்துதல் ரெண்டுமே வந்து நம்ம எங்க அந்த திட்டமிடலே அகத்தில் தானே பண்றோம் அந்த திட்டமிடல் வந்து புறம் சார்ந்த செய செயல் சம்பந்தப்பட்டது திட்டமிட்டு தான் செஞ்சிடணும் செய்யணும் திட்டமிட்டு உங்களுக்கு வரக்கூடிய உணர்வுகளை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது 
ஆனா திட்டமிட்டு உங்களுடைய புரட்சிகள் நீங்க செய்யலாம் இது எனக்கு புரியுது இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும் அவருடைய அனுபவங்கள் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தான் நாம் அகம்னு சொல்றோம் நம்ம நாம செய்ய வேண்டிய புரட்சிகள் இருக்குல்ல கால எதிர்ச்சி அப்படின்னு இரவு படுக்கிறவங்க நம்ம செய்ய வேண்டிய எத்தனையோ கடமைகள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் வந்து இந்த புறத்தையும் அகத்த திட்டமிட்டு தான் நம்ம செய்யறோம் ஓகேங்களா நம்ம அகத்த வச்சு அகத்த சரி பண்ண வேணாம் அப்படி பண்ணவும் முடியாதுன்னு தான் நம்ம சொல்றோம் ஆஹ் அது புரியுது அத ஆனா இந்த இந்த நம்ம புறம் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம அகத்த பயன்படுத்துறதுனால இது அகத்துல இருந்து வர்ற மத்த விஷயங்கள் இப்ப அகத்துல இருந்து சரி பண்ண முடியாத விஷயங்களும் புறத்துக்கே வந்து நம்ம வந்து இதே அகத்தையே பயன்படுத்துறதுனால அதுல வந்து இந்த அகத்த அகத்தோட மத்த விஷயங்கள் வந்து எளிமையா ஊடுருவதுக்கான ஒரு வாய்ப்பா இருக்கிறது மாதிரி வேற பார்க்க வேண்டியது என்ன ஊடுருவா நமக்கு என்ன நம்ம என்ன சொல்றோம்னா நம்முடைய மனங்கிறது ஒரு விசித்திரமான கண்ணாடி 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 வழியா என்ன தெரியுதோ அதான் நமக்கு தெரியும் வச்சுக்கலாம் ஒரு உதாரணத்துக்கு கண்ணாடியில தெரியக்கூடிய பிம்பத்தை பார்த்துதான் எல்லாமே நம்ம செய்யறோம் ஆனா பிம்பத்தை சரி பண்ண வேண்டிய வேலை நமக்கு இருக்கா இல்ல அவ்வளவுதான் மனம் ஒரு விசித்திரமான கண்ணாடி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி காட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி காட்டுறது நார்மல் கண்ணாடி இந்த மனம்ங்கிற கண்ணாடி என்னன்னா அவங்கவுங்க கண்ணாடி அவங்கவுங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவங்க உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இயல்புக்கு தகுந்த மாதிரி அது காட்டும் அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து என்னன்னா அந்த தெரியல பிம்பத்தை மாத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல மாத்தவும் முடியாது அந்த பிம்பத்தை பார்த்துதான் அந்த உலகத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறோம் சோ மனச பயன்படுத்திக்கலாமே தவிர அத வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கோ அல்ல சில உணர்வுகளை தக்க வச்சுக்கலாம் இது நல்ல உணர்வு சில உணர்வு மோசமான உணர்வு அப்புறப்படுத்தலாங்கிறதுக்கு அங்க எந்த வேலையுமே கிடையாது எல்லாமே ஒரு பிரதிபலித்து தோன்றி மறையக்கூடிய ஒரு பிரதிபலிப்பு தான் எல்லாமே புரியுதுயா புரியுது ஓகேங்க ஓகே நன்றிங்க நன்றிங்க நன்றி வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேளுங்க இன்னும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் நமக்கு இருக்கு அதனால எந்த கேள்வி இருந்தாலும் கேளுங்க இவர் இப்ப கேட்ட ராம் அவர் கேட்டது கூட மிக தேவையான ஒரு கருத்து பலர் வந்து அது புரியாம இருக்காங்க அதனால இந்த இந்த மாதிரி நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து பலருக்கும் உதவியா இருக்கும் கிரிஷா மைசூர் ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாங்க ஐயா ஐயா இப்போ இந்த வீடியோ எல்லாம் பார்க்கும் போதெல்லாம் நிறைய வீடியோங்க இந்த மாதிரி பார்த்த போது எல்லாருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகுது என்னன்னா இந்த புரிதல் ஏற்படுறதுனால அந்த சேஞ்சஸ் மனதுக்கு மனதுக்கு வருது அது வந்த உடனே அந்த புதுசா இருக்கும் போது அது ஏற்றுக்க ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது என்ன நம்ம மாறிட்டோமே என்ன இது புதுசா இருக்குது என்ன சரியா ஒரு வழியில போறேனா இல்ல ஏன்னா ஒரு ஏன்னா கவலை எல்லாம் கம்மி ஆயிடும் அந்த சிந்திக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப இதாயிடும் ஃப்ரீயா இருக்கும் அது அந்த அது பார்க்கும் போது ஒரு இன்னொரு டவுட் ஸ்டார்ட் ஆயிடு நான் சரியா இருக்கிறேன்னா இவ்வளவு வருஷமா நான் இந்த மாதிரி இருந்துட்டேன் இப்ப என்னடா இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் ஐயா சொல்லிட்டாரு அதுல நீ உன் வேலையே இல்லைன்னு சொன்ன உடனே ஏன்னா நம்ம ஹேபிட் ஹேபிட் ஆயிட்டு இருக்குது இவ்வளவு வருஷமா நம்மளுக்கு ஹேபிட் ஆயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி யோசிச்சு யோசிச்சு இந்த மாதிரி அகத்துல சரி பண்ண போய் போய் நம்ம தோல்வி அடிஞ்சு அடிஞ்சு நம்ம அதுல ஆவா ஆவாதுன்ட்டு இப்போ தெரிஞ்சிச்சு ஆனாலும் இப்போ இந்த புரிதல் வந்த பிறகு அக்செப்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது யா அது அவ்வளவு சீக்கிரம் அவ்வளவு ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது ஏன்னா அந்த புது ஒரு உள்ள இருக்கிற அந்த சந்தோஷம் இதெல்லாம் ஒரு பயத்துக்கு பயமா தெரியற மாதிரி தெரியுது என்னன்னாக்கா இந்த புதுசு இப்ப எப்பவுமே யோசிச்சுட்டே இருப்போம் இது இது நான் தான் செய்யணும் இது நான் தான் பண்ணும் நான் தான் சரி பண்ணும் இவங்க இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு எப்பவுமே இந்த மாதிரி ஒரு குற்றத்தை நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம் இப்ப இந்த புரிதல் வந்த உடனே எல்லாம் விட்ட உடனே நான் அதுல எதுவுமே செய்யறதுக்கு எனக்கு வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே இது ஒரு புதுசா இருக்கும் நம்ம ஃப்ரீயா இருப்போம் மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கும் காமா இருக்கும் இப்ப அந்த எமோஷன்ஸ் மட்டும் தான் வரும் அந்த எமோஷன்ஸ் வந்த உடனே நம்ம அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்துட்டு ஆறாம இருந்துடலாம் ஆனா நம்ம அந்த ஹேபிட் நம்ம அந்த ஹேபிட்னால இந்த புதுசா இந்த வந்த உடனே இது ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படுதுன்ட்டு தான் யோசிக்கிறேன் இல்ல இல்லைங்க என்னன்னா ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சம் விடுதலை தான் அந்த விடுதலையை கொடுக்கக்கூடிய இந்த நமக்கு அந்த அறிவினுடைய புரிதல் தான் நம்ம ஞானம்னு சொல்றோம் நம்ம என்ன இதுதான் ஒரு சரணாகதி அக சரணாகதிங்கிறது இதுதான் 
என்னன்னா நம்ம வந்து வேலை செஞ்சே பழகிட்டதுனால நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா இதை நான் சரி பண்ணி இதை நான் தான் சரி பண்ணி ஆகணும் இதை நான் தான் நிர்வாகம் பண்ணி ஆகணும்னு நம்ம மனசை நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படி ஒண்ணு கிடையாதுங்கிறத புரிஞ்சிட்டோன்னே நம்முடைய எனர்ஜி ஃபுல்லா புற செயலுக்கு தான் தேவை அங்க ஒண்ணுமே தேவையில்லைன்னு சொன்னா புது கருத்தா இருக்கு ஆனா இதுதான் உண்மை அதை ஏத்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஒரு வித்தியாசமா இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவுனால ஒரு தேடுதலோடு இருந்த மனசு வந்து தேடுதலற்ற மனமா மாறிடுச்சு அதை விடம் வச்சுட்டு இருந்த மனசு அதை விடம் இல்லாம இயங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது இதுதான் ஒரு எனர்ஜியா உயிரோட்டமா இருக்குது இப்ப இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து உங்க மனசுல வந்து ஒரு தாட் வருது என்னன்னா இது ஏத்துக்கிறது கஷ்டமா இருக்குதுன்னு வருது இல்லைங்களா அந்த அது கஷ்டங்கிறது நேச்சரல் எடுத்துங்க ஏத்துக்க முடியாததான் ஏத்துக்க முடியலங்கிறத ஏத்துக்குங்க அதுவும் கடந்து போயிடும் நம்ம நீங்க இப்ப ஏத்துக்க முடியாம இருக்கிறாங்கிறத நீங்க ஏத்துக்குங்க அதை நீங்க மாத்தினு நினைக்காதீங்க அது நேச்சுரலா தான் வருது நீங்க கொண்டு வரீங்கல்ல அதுவும் <laughs> 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 எல்லாமே வந்த மாதிரிதான் இந்த படிப்பு இந்த வேலை கீழ எல்லாமே அந்த இன்னசென்ஸ கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்றீங்களா ஐயா கண்டிப்பா ஐயா இன்னசென்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து கள்ளங்கபடமற்ற மனநிலையதான் சொல்றோம் இப்ப பிறந்த குழந்தைங்க எல்லாமே ஒரு மூணு வயசுல அஞ்சு வயசு வரையிலும் கள்ளங்கப்படம் பற்ற மனநிலை தான் இன்னசென்டா தான் இருக்காங்க அவங்க வந்து அறிவு வளர்ச்சி கம்மியா இருக்கிறதுனால என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க வெளியும் இன்னசென்ஸா இருக்காங்க உள்ளேயும் இன்னசென்ஸா இருக்காங்க வெளியே அவங்களால செயல்பட முடியாது உள்ளேயும் அவங்க வந்து எதனுடைய கீட் ஆகுறது இல்லை அறிவுடைய மிக மோசமான ஒரு நிலைன்னா கீட் தான் முடிந்ததோட போராடுறது தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை இப்படி நடந்திருக்க கூடாது அப்படி நடந்திருக்க கூடாதுன்ட்டு இப்ப குழந்தை எந்த குழந்தைங்களுமே பாருங்க போராடாது அது டேக் டீஸ் அது வந்து அது வந்து எதுவுமே உள்ள அதுக்கு அறிவுக்கு வேலையே இல்லை இது வந்து நம்முடைய சொத்து நம்முடைய பிறப்பு இயல்பு நம்ம கொண்டு அதோடதான் இயற்கை நம்மளை படைச்சிருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம சமுதாய அறிவு வந்து நாளுக்கு நாள் வளருது எத்தனையோ பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறோம் புதுசு புதுசா அனுபவம் அனுபவம் நமக்குள்ள சேர்ந்துட்டே போகுது அப்ப என்னன்னா நமக்கு அறிவு அனுபவம் சேர சேர நம்முடைய புறம் சார்ந்த அறிவு நல்லா வளருது எத்தனையோ விஷயங்கள நீங்க சக்சஸ் பண்றீங்க அப்ப வந்து புறத்துல வந்து இது நல்லது இது கெட்டது அப்படின்னு எத்தனையோ விஷயத்த நம்ம தரம் பிரிக்கிறோம் தரம் பிரிச்சாதான் வாழ முடியும் இது கெட்டது இது நல்லது இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது இப்படிங்கிறதுலாம் புறத்துல இருக்கு அதனால நம்ம ஒரு கத்துக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியில தரம் பிரிக்கிற மாதிரி அகத்திலையும் நம்ம தரம் பிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த உணர்வு வந்து எனக்கு துன்பத்தை கொடுக்குது இந்த உணர்வு வந்து எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்குது இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய உணர்வை நான் தக்க வச்சுக்கணும் துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய உணர்வை நான் அப்புறப்படுத்தணும் மனசை வந்து நாம எப்பயும் அமைதியா வச்சுக்கணும் இதுதான் ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கம் அப்படின்ட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அதுக்கான பயிற்சி முயற்சி எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப அறிவு உள்ள வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சு உள்ள நிர்வாகம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது தான் நம்முடைய கள்ளங்கப்பட மற்ற நிலை வந்து கள்ளமும் கவனமும் நிறைந்த மனமா மாறுது இந்த கள்ளமும் கபடமும் நேர்ந்த மனதுனாலதான் இந்த போராட்டம் ஏற்படுது இந்த போராட்டம் தான் ஒரு பிரச்சனையும் உண்டாகுது இப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப மீண்டும் நமக்கு அறிவுக்கு வேலை இல்லைன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு தெரிஞ்சவிட்டு நம்ம உள்ள போராடுறது இல்லை தெரியாம போராடுறது கூட நாம கிடையாது நம்மள அறியாம உள்ள போராடிட்டா கூட அது நாம எடுத்துக்க முடியாது நம்முடைய அறிவுக்கு தெரியல ஆனா அதையும் தாட்டா எடுத்துக்கிட்டு நாம வந்து நம்ம தெரிஞ்ச விட்டு உள்ள விடுறது மட்டும்தான் நமக்கு வாய்ப்பே இருக்கு அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆனா நாலு அடைவுல பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தையா இருந்தப்ப இருந்த கள்ளங்கபடம் மற்ற மனம்ங்கிறது உள்ள வந்தது இந்த கள்ளங்கபடம் மற்ற மனம் தான் பிரவாக மனம் இயற்கையான மனமே அப்படிதான் இருக்கு இதுல எந்த ஒரு துன்பமும் தங்கறது இல்லை இன்பமும் தங்கறது இல்லை இந்த மனம் வந்து தன்னை தன்னை சமலையை படுத்திக்குது நாம கூட இந்த சமலையை நாம கொண்டு வருது அது இயற்கையாவே வந்துருது இந்த தஞ்சாவூர் பொம்மை பாத்துருக்கீங்களா அதை எப்படி நீங்க சரிச்சு போட்டா என்ன ஆகும் அது ஆடி நேரம் நின்னுக்கும் மனம் வந்து எவ்வளவு பாதிப்பு அடைந்தாலும் நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அது அப்படி இப்படி ஆடி நேரம் வந்துடும் சமநிலை வந்துடும் அது வருதான கூட நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதனால இது நம்ம இழந்த நம்முடைய 
விடுதலையை இழந்த நம்முடைய கள்ளங்கப்பட மன மனதை வந்து இந்த புரிதல் மூலமா மீண்டும் கிடைச்சிருது எப்படி கிடைக்குதுன்னா இவ்வளவு நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இந்த தாட் இந்த தாட் எங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதும் நாம தான் அந்த தாட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் செய்யறதுன்னா அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் நம்ம நிறுத்தி நிறுத்திடுறோம் அவ்வளவுதான் அத்தனுடைய நேச்சருக்கு வந்துருது இந்த தஞ்சாவூர் பொம்மை எல்லாம் அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் சரிச்சுட்டு இருக்கிறத அழுத்தி பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் கை எடுத்துட்டோம் அது அப்படி இப்படி ஆடி நேரம் வந்துருச்சு அவ்வளவுதான் இது அது அது இயல்பா அப்படிதான் அது மாதிரி நம்முடைய மனசுங்கிறது இந்த ஈக்குலி புரியம்ங்கிறது தன்னாலே நடக்குது அது சமம் பட்ட போயிட்டே இருக்கு எதுவுமே தங்கறது இல்ல இதுதான் வந்து உயிரோட்டமான வாழ்க்கைங்கிறது இதுதான் இந்த மாதிரி மனசோடு இருக்கிறது தான் நம்ம வந்து ஒரு உயிரோட்டமான வாழ்வு இதுதான் விடுதலையான வாழ்வு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஓகே ரொம்ப நன்றியா நன்றிங்க நன்றிங்க ஒருத்தர் நம்பிராஜன் வந்திருக்காங்க ஐயா வாங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க நீங்க பேசலாம் ஐயா புரியும் <laughs> சில விஷயத்த கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயத்த அக்செப்ட் பண்ண பிறகு நிறைய விஷயம் எனக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சிருக்கு எங்க அம்மாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி சாமி வரும் பாத்துக்கிடுங்க அது எதனாலன்னே தெரியாம ரொம்ப நாளா அது கன்ஃபியூஷன்ல இருந்துட்டு இருந்தோம் எங்க அம்மாவும் கோயிலுக்கு போக வரேன்னு ரொம்ப அதுல தீவிரமாவே இருந்துட்டு இருந்தாங்க அது ஒரு முடிவு கிடைக்காமலே இருந்துச்சு சார் அது எங்க அப்பாக்கும் ஒரு அது விஷயமா ரொம்ப டென்ஷன்ல இருந்துட்டு பாப்புல நானும் வீட்டுல ஃபேமிலி எல்லாருமே அது விஷயமா திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் எனக்கு கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டத வச்சுக்கிட்டு எதனால வருதுங்கறத நானே கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் அந்த அந்த விஷயத்த அவங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ண பிறகு அவங்க அந்த இப்ப சாமி எடுத்ததே இப்ப வரல ஒரு மாசம் ஆச்சு சார் இப்போ இந்த விஷயத்தினால இவங்க ஆக்சன் எது இவங்களோட தாட்டு எது டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கறத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கண்டுபிடிச்சு அத இது பண்ண பிறகுல இருந்து இப்ப அவங்களுக்கு அந்த இதே வரல வெரி குட் வெரி குட் இதுக்காண்டி அவங்க நிறைய கோயில் போறது வைக்கிறது இது தீவிரமாயிட்டே இருந்துச்சு அந்த தீவிரத்தை குறைச்சிட்ட பிறகு அது அப்படியே எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு எதுவுமே இப்ப இல்ல ஓகே ரொம்ப நல்லது ஆமா ஆமா சார் அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து அதிகமான பயம் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்த பத்தி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் வேலை நேரத்துல வேலை நீங்க சொல்ற மாதிரி செயல்ல இருக்கும்போது ஸ்பீட் ஆகிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் சும்மா இருந்துட்டோம்னா ஏதோ ஒரு தாட்டு போட்டு உள்ள போட்டு அப்படியே மண்டையை குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதுவா இதுவான்ட்டு தேவையில்லாத திங்க் பண்ணும் இல்லைன்னா யாராவது ரிலேஷன் ஏதாவது சொன்னதை வச்சுட்டு அப்படியே மைண்ட் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்தது போறோம் இப்ப அப்படியே ஓரளவு நார்மல் ஆயிருச்சு வெரி குட் வெரி குட் ஆமா அதே மாதிரி குழந்தை வளர்ப்பு மட்டும் ஒரு நாள் எனக்குயாவது அத பத்தி டீடைல் சொன்னீங்கனா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் கண்டிப்பா கண்டிப்பா குழந்தை வளர்ப்புங்கறதே வந்து ஒரு கலை தான் என்னன்னு கேட்டீங்கனா குழந்தை இருக்காங்க நாம எடுக்காம இருந்தா மட்டுமே போதும் ஆ ஓகே ஓகே சார் அவங்க எல்லா குழந்தையும் நல்லா தான் இருக்காங்க ஆ ஓகே சார் அவங்க அவங்களுடைய கள்ளங்கபடம் மற்ற நிலையே நாம கெடுக்காம இருந்தோம்னா போதும் அது எப்படி கெடுக்கும் ஒரு கலை தான் புதுவிஷயம் <laughs> 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 புது விஷயம் சம்பந்தமான நாலேஜ் நம்ம நிறைய வளர்த்துக்கணும் ஓகே ஓகே சார் நம்ம வந்து அந்த நாலேஜ் வளர்த்து எவ்வளவு தூரம் நாலேஜ் வளர்த்துக்கிறோமோ நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட கேட்கலாம் பழகி நம்ம அவங்க கிட்ட டவுட் கேட்கலாம் எல்லா நாலேஜும் வளர்த்து நம்ம முயற்சி பண்ணும்போது தோல்வி வந்தா கூட அந்த தோல்வி ஒரு பாடத்தை கத்துக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணலாம் ஈஸியா நம்ம அதை சக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே சார் ஓகே சார் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் வீட்டுல இப்ப ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் அப்படி நார்மல் ஆயிட்டு வருது சார் அது வந்து அது மாதிரி டிரைவிங் விஷயத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு அதை செக் பண்ண சொல்லுங்க சார் அது நிறைய டிஃபரன்ஸ் தெரியுது டிரைவிங் பண்ணிட்டு போகும்போது முன்னால பாத்தீங்கன்னா நான் கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு வந்தாலே டிராவல் கார் ஓட்டிட்டு போவேன் கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு வந்தாலே எனக்கு டயர்ட் ஆயிரும் இப்ப அந்த டயர்ட்னஸ் குறைஞ்சிருச்சு கண்டிப்பா நீங்க உள்ள போராடாம உள்ள சும்மா எந்த வேலை செஞ்சாலுமே அதனால டயர்ட்னஸ் ஏற்படாது 
தெரியுது <laughs> 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 ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 ஒரு விஷயத்துல அடிக்டா இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப அவங்க எதனால அடிக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த அடிக்ஷன் வந்து எதனால எந்த இதுனா அவங்க அந்த நேரத்துல ஆக்சன் பண்ணுதாங்கிறதையும் பாக்கணும் என்ன மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்கிறத நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அடுத்தவாங்க <laughs> 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 சாமி பாட்டை போட்ட உடனே பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னு வேலை செய்யும் அடுத்த கட்டமா இவங்க அதுக்குள்ளே அந்த அந்த சாமி போடுறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாலே அன்னைக்கு ஈவினிங் எல்லா வேலையும் வீடு எல்லாம் தொடச்சு எடுத்து விளக்கு எல்லாம் பொருத்தி அந்த கோயில் மாதிரி ஒரு பெரிய வைப்ரேஷன் அங்க உண்டு பண்ணிடுவாங்க அப்ப அது உண்டு பண்ணிட்ட உடனே அங்க சாமி வந்துட்ட மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங்ல இவாள் இருந்துருவாப்ல ஆமா சாமி எல்லாம் அது எந்த நான் அதையும் சொல்லிட்டேன் எங்க வீட்டுலயும் சொல்லிட்டேன் எந்த சாமியும் யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாது வைக்காது சாமிக்கு அந்த வேலையும் கிடையாது முத இந்தியாவில வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து திருநெல்வேலி மாவட்டத்துல இப்படி ஒரு கஸ்தூரின்னு ஒருத்தீங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களை தேடி வந்து சாமி மெனக்கிட்டு வந்து தொந்தரவு பண்ணாது முத அப்படிங்கறது தெளிவா புரிய வச்சேன் அதுக்கப்புறம் அந்த நீ இந்த விஷயத்த செய்யாத மொத்தம் நான் பாத்துக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி நானும் என்னோட வைஃப் தான் சில விஷயத்த செய்வோம் இப்ப அதனால இப்ப எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது என்னென்ன மிஸ்டேக் ஸ்டார்டிங் சொல்லியது டிவி போடுவாங்க சாமி பாட்டு போடுவாங்க இப்ப பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னு ரெண்டாவது அங்க உள்ள வந்து பத்தி பொறுத்துறது அடுத்தது விளக்கு பொறுத்துறது எல்லாமே <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 ஓகே நாம நிறைவு பண்ணிடுவோம் இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல கலந்துட்டவங்க அனைவரும் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து நீங்க ஜூம் மீட்டிங் வாங்க ஞான முகாம்ல கண்டிப்பா கலந்துக்குங்க புரிதல் வந்து நம்ம எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ஞான முகாம் வந்து மிகப்பெரிய உதவியா இருக்கு அடுத்து ஞான முகாம் வந்து ஜூன்ல ஜூன் ஃபர்ஸ்ட் வீக் நாலு அஞ்சு சனி ஞாயிறு திருநெல்வேலி நடக்குது அதனால திருநெல்வேலிக்கு கண்டிப்பா அங்க அந்த ஊர் சேர்ந்தவங்க இல்ல பக்கத்து ஊர்ல இருக்கிறவங்க தாராளமா இதுல கலந்து பயன்படலாம் வாங்க ஆகஸ்ட்ல வந்து குற்றாலத்துல ஒண்ணு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் அதுலயும் கலந்துக்கலாம் அதனுடைய விவரம் வந்து இந்த வரக்கூடிய மேகசின்ல வரும் குற்றால சீசன் ஆகஸ்ட் மாசம் வரக்கூடிய அந்த பதினாலு பதினஞ்சு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு மூன்று நாட்கள் வந்து குற்றாலத்தில் நடக்குது அது எங்க நடக்குது என்னங்கிற டீட்டெயில் வந்து கூடிய விரைவில் நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் அனைவரும் கலந்து பயன்பெறுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்